ասում են կանացիությունը բնության պարգևած այն զենքն է, որով ամենա թույլ գինը կարողանում է ստրկացնել անգամ աշխարի ամենա ուժեղ տղամարդուն։ Ողջույն ես Վետլանա բոսնոյանն եմ, դուք դիտում եք լեյդիս վրստ հեռուստաշողն։ Սան մեկ էրոր դարի կնոչ համար ամենևին էլ նորություն չէ ընտանիքը և աշխատանքը համատեղել է։ Մեկի մոտ ստացվում է լավ, մյուսի մոտ մի քիչ թերի, իսկ որոշ երջանիքների մոտ ստացվում է իդյալական։ Արդյոք դա իրոք երջանիք պատահականության արդյունք է, թե այն ու ամենայնիվ ժամանակակից կնոչ համար կան հատուկ հնարքներ և հուշումներ, որոնցից ոգտվել ու դեպքում հնարավոր կլինի կյանքից կաղել ձերկ բերել պացարապես, հայ դիզայներների վերջին հավակածուներից ոջային հակուստ։ Եվ մայս ալոն գեղեցկության սրահին, որտեղ աշխատում են կաղաքի լավակ գույն մասնագետները։ Հանդիպեսի չիշտ անձի, համար շատ կարևոր է, որ ես բ Երեխաները պետք է տեսնեն և մոր ներկայությունը, և չեմ կարող ասել հավասարաճապ հոր ներկայությունը, բայց հայրը շատ մեծ դեր է խաղում։ Եթերում լեյդիս վրստ հեռուստաշողնը և մենք միասին շարունակում ենք պացահայտել համայնքի ամենա վար և ներկայանալի կանանց և նրանց շարքում մի շատ հաջելի գինկա և շատ տաղանդավոր, ով ինձ հետ այս պահին հանդիպել և զրուցել։ Ձեզ անիք շատ շնակալցունը, որ մեզ հրավիրեցիք շատ զգացված ենք։ Սիրո, արմին է, դու հայտնի ես համայնքում որպես պարուհի, բայց նաև ինձ շատ հետաքրքիր եք ու մյուս կողմը, չէ, որ վաստակավոր մայրիկ ես նաև և այն էլ ինչպիսի եսպես տղաների, որոնք որ մեծանում են և տարես տարի էլ ավելի պարկասծո, ավելի եսպես հայ պարային դպրոցը այսպես ասաց մեր եկրորդ ընտանիքն է, եկրորդ ոջախն է, մենք ավելի շատ ժամանակ այն տեղ ենք անցկասում, կանց մեր անձնական պնակարանում և այդ մտնոլորդում էպ վեցին և պարկարստում � Շատ հաճախ այն հանգամանքն եմ նշում, որ իսկապես արվեստագետների պաղթը ինչ-որ հարցով բերել է, պրոպոգանդը թող չհնչի, բայց մեզ ստացվում եմ, մեզ ասելով նրանց, ովքեր շո բիզնեսի ներկացությությությությությու ուրիշի համերգին ենք հրավիրված, ասեզ մամ բամ ենք բեմի կողկը չենք լինելու, պետք են նստենք, այնքան շատ են նիանք բեմի կողկը եղ են, երեխային անսովոր էր, հանդիսատեսի աթորին նստել է։ Սվարդնոցը այս տարի նշում է իր 30 միակը, Սվարդնոց պարային համումիթը սա շատ հանդիսավոր և կարևոր թիվ է, իսկ ապես 30 տարի լինել բեմում, կրթել հայ երեխաներին, պահել հայկական միջավայրում և այդ միջավայրու երբեք նորաձևությունից դուրս չեն մնում, այսպես ասեմ։ Այո, երեսում տարին պետք է նշենք դեկտեմ վեր ամսին, դա պետք է շնակալություն ասենք մեր հայ ծնողներին, հայ ընտանիքներին, որ իրենք հավատում են մեր ազգային մշակույթը սիրում և գնահատում են, որ մինչ այսօր 
ճիշտ է շատ տարբեր պարախմբեր բացեն եւ ոլորնե ունեմ լավ պարող պարոհիներ եւ իրենց երեխաներին տանում են կրթելու ազգային բարը սովորել մեր հայկական բարը ինչու չի լսել լավ երաշտություն հայկական երաշտություն մեծանալ հայկական մտնոլորտի մեջ մնալ հայ որի համար իրոք շնորհակալ ենք մեր բոլոր ծնողներին որ երեխաներին տանում են տարբեր կրթոջախներ դա լինի բար լինի երկ որպեսի երեխաները հայ մնան այդ տարիներն է ցույց են տալի իրոք որ համայնքը մեծ է ուժեղ է եւ մեր հայ ծնողները բոլորնե հետաքրքիր են երեխաները ընդգրկված լինեն մշակույթային կենտրոններում ահա ամբողջ գիտակից կանքդ կար է ասել կապած է հայկական ժողովրդական ազգային բարերի հետ եւ վստահ եմ որ մեր բարերի պատմության եւ հոգեբանության այդպես դա կոչենք հետ լավ ծանոթ ես դու այ հայ ժողովրդական բարերի մեջ հայ կնոջ դիրքը եւ կերպարը եկել է նրա ընտանիքում դիրքից կապ ունի այդ ամենը իրար հետ այդ նազանքը եւ միմ ժամանակ խարակտերով այո դա դա դեռ եկել է շատ վաղոց հեթանոս հայերի ժամանակ բանից է եղել այդ որ ամեն բար ունեցել է իր խորհուրդը ամեն մայր մայրությունը մայր դառնալուց առաջ եղել է բարը ամուսնությունից առաջ եղել է բարը եւ տղան տղաները որսի գնալու եղել է բարը կրվի ժամանակ եղել է այդ բոլորը եղել է մեր հեթանոս ժամանակներից եկել է եւ իհարկե է տարին ընթացքում մշակվել է առօրյա բարը կենցաղային բար չեն կարող բեմ բարձացնել դա պետք է մշակվի եւ մշակված ձևով ցուցադրվի հանդիսատեսին եւ այո ինչու չէ այսօր եւ ես ինքս պարում եմ կերտում եմ այդ բարերից մեկը մայրիկ բարը որ ձվարնոցի ծրագրում է եւ առաջ անգամ պարել մի փոքրիկ տղա ես այդ բեմադրության վերջում նա փոքրիկ իր հատվածը ուներ որպես մի փոքրիկ տղա մայրություն այո կենցաղը ամեն ինչը կապ ունի մեր ազգային բարի եւ մշակույթի հետ թողել է իր մեջ մինչև այսօր էլ կա իսկապես ուշագրավ է հետևել հայկական բարին եւ նկատում ես որ իսկապես տղամարդիկ ունեն իրենց ուրույն տեսակը խրողթ եւ կանայք իրենց յուրահատուկ ձևով նայան նազանքով ինչպես որ կա այսօր շատ բան է փոխել 21-րդ դարի կինը կյանքում շատ հաճախ ստիպված է լինում մի կողմ դնել այդ նազանքը եւ ավելի այսպես գործունյա կերպարի մեջ լինել որ կարող անա ժամանակին համընդհած հասցնել դու այդ երևույթին ինչպես ես վերաբերվում ալ մինե կցանկանայի որ ճիշտ շատ դժվար է չես կարող բոլորին նման խորհուրդ տաս մեր սիրելի ամեն մեկ իր կենցաղ ունի առօրյան եւ անձնական տարբեր աշխատանքային ոչ է շատ տարբեր բայց ցանկալի է ին կարծիքով որ կինը միշտ լինի կանացի հեզաճկուն նազանի ինչպես որ մեր հայուհի աղջիկներին միշտ ասում են նազանի եւ նա իրան աղջիկներին հեզաճկում բանն ենք սիրում այդ վիճակի մեջ իհարկե մենք հնարավորինս չափով գոնեք ամենապահպանները ինչ որ չափով իհարկե կենցաղից կտրվել եւ ինչու չէ իրենց նվիրել ժամանակը հետևելով ամեն ինչ ինքը տեսքին թե նրբությանը ասում են որ կնոջ ամենա ուժեղ զենքը հենց կանացիություն է դու այդպես կարող անում ես այդ կանացիությունը որպես զենք դրան դիտել եւ կարող անում ես այսպես օրինակ մարդանի մոտ ինչ-որ հացեր համոզել հայ ստացում է բարիս միջոցով ահա բարիս մարդան աղաջանյանի սիրելի մենա պարոհին է բարի միջոցով ստացվում է ուրեմն կալի այդ մեթոդը նաև օգտագործել եւ երիտասարդ աղջիկներին խորհուրդ տալ որ միայն չշտապեն նրա ետևից որ լինեն այսպես ուժեղ եւ գործունյա կերպարում որ աշխատանքում բնականաբար շատ կարևոր է բայց կալի ուժեղ լինել բայց ավելի համեստ ոչ թե ուժեղ ցույց տալ որ այնք տղամարդուց ուժեղ են չէ տա պետք չի ըհը լավ արմին է երբեւե մտածել ես որ եթե չնտրեիր բարի ուղին կար արդյոք մի ուրիշ բան որ դու կզբաղվեր եւ կսիրեիր այնքան ինչքան որ սիրում ես բարը որովհետեւ բարը ես տեսնում եմ ինչքան քեզ ավելի էսպես կենցաղ երանդ եւ կենսուրախություն է հաղորդում եղել է շատ տարիներ առաջ բայց երբեք չեմ պատկերացել որովհետեւ բարը դա դա ինք կանքն է մեր առօրյան է ինք կենցաղս է ես հինգ տարեկանից եմ բարի մեջ եւ բարողների ընտանիքում եմ ծնվել մեծացել այլ ձև չեմ կարում պատկերացնեմ չէ եւ շատ դժվար է չեմ պատկերացնում առանց բարի դա էլ է շատ դժվար հա չէ չեմ հաստատ բարը կնտրե ինձ միշտ հետարքիր է իմ յուր կանանց հարցնել իրենց պատկերացումով երջանկության բանաձևը բաղադրա տոմ սվորն է որոնք են այն հանգամանքները որոնց շնորհիվ կարելի է համարել որ կյանքը երջանիկ է առանց որոնց բացակայության դեպքում իսկապես թերի մի բան է սկում 
երջան կույցնը ամեն մեկի համար դետ տարբեր է, կապ ունի մարդ կյանքից ինչ է ուզում, բոլորի ընտրությունը տարբեր է, իմ պարագայում կարմ ասեմ այոս է ստացվեց, որով հետև հանդիպեցի թիշտ անձի, իմ համար շատ կարևոր է, որ ես բեմը երբ եք չթողն եմ, պետք է ինձ իմ կողակից լիներ այնպիսին, որ նա ինձ լիովին հասկանար։ Եվ իմ պարագայում դա շատ լավ էր, որ Վարդան Աղաջանյանը հանդիպեց իմ ճանապարին, նա եղավ իմ կյանքի կողակից, եղավ իմ գլխավոր բալիտ մյաստեր, մենք բեմում միասին ենք, կյանքում միասին ենք, փորձասրա� թա է մասնագիտությունը մեզ բերեց, դրան միացրեց, իրա շատ հասկան, մենք շատ տարբեր ենք ես ու բարդան բնավորությունով, բայց մասնագիտականով շատ նույն տեսնում, նույն ուղությամբ � Եվ ստաց պես չիք դեմ արդեն 20 տարի է։ Ինչ կավ եվ այդ տարիները վստահ եմ եվ հուսով եմ, որ այդպես է լինել է, եվ շառունակ եվ կազմապատվելու են արմին է։ Ինչ կամ, որ հաջելի է աշխատել սիրելի հետ մեկ Ես հորձասրահում պործվեն չխանգար ենք, ես աշխատում եմ փոքրիկներին և միջնակների իխմբերի հետ, և որ իմ պործի ժամերնա վարթանի միշտ ովիսում այվ զբաղած ավիսային աշխատանքտերում, որը ձետո արդեն ամենա մեծերի հետ վարդանն է աշխատում, որտեղ ես ինքս պարում եմ զվարդնոց անսամնում, ես որպես պարում եմ հանդիսանում, մասնագիտական շատ բաներ ինքը ամպայման հարցնում այն, շատ կիսպում ենք, բեմադրու� Ինք հազմա արմին դուք նայում եք բաս չեք տեսնում, պետք տեսնել է ամպայում, ինքը շատ լավ այդ կողում ինձ այդ պահն է, այդ ճուշտա, բայց փորձում ենք չխանգարել, բայց հետաքյան շատ են ինձ էդ հարցը տվել, և արդին նո Միասին լինեք, այդպես էլ պիտի լինի, մենք տես սովոր ենք 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 տեսնել, իմա մետ եվ պատասխանատու համերգի եք պատվաստվում, դեկ տեմբերին, արդեն նշեցիր, 30 ամյակ է նման պատասխանատու համերգ միասին, այո, մենք արդեն բոլորս գիտենք, ես հրուբեն է եվ նարեկը, որ պապան ինչ եվ դեկ տեմբերի տասնհինգը, պետք է իրան ամեն ձև հասկանանք և հանգի որտև ի վերջեն 30 տարիների պատասխանատու աշխատանք նա ներկասմը հաշվետու այո հանդիսատեսին, դե շատ դժվար է 30 տարին է ասելիքը չեն կարող երկու ժամով դա փոխանցել, բայց � հաշպետու տեսակը, որ նա եղել է տասնութ տարեկան և ստեղծել է իր միշտ ասումա առաջնեկը զվարդնոցնա, հետո ռուբենուս նարեկս, միշտ էդ ձևով ամեր ընտանիքը մնդումված, որ վարդանի առաշնեկը դա զվարդնոցն է, և իրոք շատ ծանր տարի այս տարի վարդանահաջանյան համար։ Եվ ե� 
հոտենալ և խաջալերել և սիրել ու հարգել աշխատանքը, որով սպաղվում են տանինքի հայրը, իսկ արդյունքը վայլմենք բոլորս համերգների ընթացքում։ Սպյուրքում Այդուք վարդան ետ միջև երեխաներին ունենալը, երբ հեվ է զրույցներ ունեցել եք, սա այսպես պիտի անենք, նա ենպես պիտի անենք, թե ինք լիրենինք նաբերապարստացվեց։ դեպարի մեջ կայն և կայն և բոլոր ծնողներին մայրերին խորով կտան, որ ամպայման ոչ տեղ մեր աշխատանք համար կարևոր չի, որ տեղ կծանկանան խմբակներ, ամպայման ինչկան կարող են լինի երդ, նկարջություն, պար, սպորտ, բայց � ունենք, կոն է աղջիք երբ տղան կարող անան գեղեցիկ պարեն, դա շատ կարևոր է։ Ձեր պարի խմբում հնարավոր է նաև սիրողական պարերի հաճախ են մեծերը, ոչ մեն երեխաները։ Պարա խմբում չէ, բայց մեր դպրոցում ունենք կախնիքը պարնել, թե ունես ինչ-որ կախնի նաև բաղադրատոմս կամ կիչ ուտել, չի գիտեմ մարզվել, ինչպես ես կաղանում ես պարիման հիանալի արտակի տեսքով։ Պարի դայլի չի շրջանակներում է, հատուկ մարզանք իվան չեմ հաճախում, փորձում եմ ուղակի սնդակարգիս հետևեմ, երբ եք հատուկ դիետաներ չեմ պահել և չեմ էլ ընդնում դա, ուղակի կաղցրիս չեմ կարում կտրվեմ, դա իմ ամենաթուլ կողնը, կաղցրի, բայց փորձում եմ կանի բեմի վրա եմ ամպայման, դա շատ կարևորա պարող համար, դու բեմական չապերից դուր չկաս, որ դա իհարկե գեղեցիկ չինում, � Ուղակի հետևում սնդիս է։ Բարի, արմին է, ես անչապ շնորակալ եմ կեզ այս հետարքիր եվ անկեղ ծրութի համար, խորուրդների համար, ինձ շատ հաճախ դուր է գալիս այն հանգամանքը, որ մեր հյուրերը կարողանում են ոչ միայն � հիանալի շկեղ համերգ եմ մաղթում ձեզ։ Ձեզ անձ ես շատ շնակալություն հրավերկի համար սիրելից։ Սիրով։ Չելի հերստայտողներ, իս դուք մնացեք մեզ հետ կարշտաթարից հետոմ մենք վերադարնալու ենք և շարունա� Երեխաները պետք է տեսնեն և մոր ներկայությունը և չեմ կարող ասել հավասարաճապ հոր ներկայությունը, բայց հայրը շատ մեծ դեր է խաղում։ Դե ինչ իսկ հիմա հետաքրքիր տեղեկություն հաղորդելու իսկական ժամանակն է։ Եվ ես որոշել եմ մի շատ տարածված երևույթի վրա կենտրոնացնել ձեր ու շադրությունը – դաբլ դրեսինգ։ Սիրելի հետ նույն ոչ նունենալ հապոխություն արեցին կարմիր գորգին հայտնվելով ճինսային նմանատիպ հաղոքրուստով։ Հարաբերությունների ամերիկացի մասնագետ դոքտոր նիկի գոլցտեինը նշում է, որ հակոստի նմանակումը զույքի մոց սկսվում ում հանդիպում ենք, այո, բոլորս էլ յուրահատուկ ենք, բայց որպես զույք ծգտում ենք միասնության, այն էլ ծանկացած հարցում, դուք հարմարվում եք շրջապատին և շատ բնական երևույթ է, որ հարաբերությունների 
այս թեմա է շուրջ խոսելիս չեմ կարող չհիշատակել ճապոնական մի զույքի, որն ավելի կան 37 տարի, այո, ճիշտ լսեցիք, 37 տարի couple dressing-ի վար որինակ է և ինստգրամում ունի ավելի կան 65 հազար հետևոր։ Հիմա խոսենք վտանգավորից, հոգեբանը նշում է, պետք է անհանգստանալ այն ժամանակ, երդ նմանակումը կանխամտացված է ու գիտակցված։ Կանխամտացված նմանակման դեպքում հստակ կարող ենք ասել, որ նմանակողը Երջանկությունն իրեն երկար սպասել չի տա։ Ladies first հեռուստանախագիցը բազմինցս խոստացել է ձեզ ներկայացնել ժամանցի հետաքրքիր տարբերակներ։ Եվ կանի, որ այսօր շատ ենք խոսել և դեր խոսելու ենք այն մասին թե ինչպես կարելի է համատեղել ակտիվ կյանքը երեխաների հետ, ուստի որոշել եմ ձեզ ներկայացնել իմ կարծիքով մի շատ զվարճալի վայր, որտեղ հաջելին ձերկ ձերկի է տալիս ոգտակարի հետ։ Վիտենք որվա տեսանյութը։ Ողջույն մենք գտնվում ենք պիկվիկ սարցադաշտում, որի դրները տարին 12 ամիս բաց են, թե պրովեսյոնալ գեղասահորդների և թե ուրախ շամանցը գնահատողների համար։ Աշխարի ամենա գրավիչ մարզաձևերից մեկը գեղասահքը գետնի վրա անհաստատ կանգնողների համար մնում է անհավանական և ամբացատրելի երևույթ, բայդ այն համարցակներ, ովքեր գոն է մեկ անգամ չեն վախեցել և փորձել � Ես այն չկան ժամանակի արդենց պահակում ես պրովեսյոնալ գեղասահքով։ Որպես մասնակից տասերկու տարի պարապել են, որպես մարդիչ արդեն վեծ։ Արդեն վեծ տարի։ Իսկ ինչ տարիքի երեխաների ընդունելությունեցին երկանացնում։ Իմ ամեն եմ փոքր աշակերտը էր այդ այդյայի համար։ Եվ փոքր երեխան է չեն բախել, ինչ ես, առուցից դայլ է կարել։ Ամենա լավ տարբերակեն է, որ էրեխեքը է տարիքին բախ է, կան ուժեղ չի, ինչքան մեծերի մեր։ Կոքարցքով ամենա կարևոր բնավորության � Իսկա հատուկ տարվա եղանակ, երբ ութունելություն եք իրականացնում։ Ոչ չկա։ Ամբողջարի մենք ընդունում ենք աշեքերթներ, ամար, ծմեր, աշում գարում։ Բացի էստեղ սարութի վրա պարապելությությությությությությությու� կարողանան իմոնան ոնց հանել, վիգորին մենակ վիգորնի ով չի։ Ուրիշ էլ ինչ։ բալետ նամ պայման, պարը, բալվում, կնտեմպրի արդ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ այս սպորտը միայն աղջկների չի պատկանում, տղանեն են պատրաստ այու։ Եվ դա է գախնիկը, որ աշխարի չեմբյոններ այդ կան շատ նաև տղամարդի կանգնիկը են է իրանց աշխատասիրությունը, ինչքան աշխատասիրություն, համպերություն ունեն ասպործվուն է, ինքան ավելի շատ Ես հատուկ սպորտի համար որեկան երևին վեցից ու թուժամ կարևոր ամը պարապունքը, ոչ մի այն վիգուրնին, էլ ովեպեն, բալետը, պարը, վիզիկականը։ Եվ հայեր այս մարզաձևում ունեն գրանք։ Կիչ ենք, � Սավոք սրտի իմ համար արդեն ուշ է պրովեսյոնալ սպորտոնս բաղվել, բայց ես ուսամ դու ինձ մի քանի շարժում այսօր կսովորեցնես, որ ես էլ կարողանամ ես պես կում ուպովել, որ տարունցը գրավել է։
ազատություն, արագություն և թեթևություն, սրանք այնց գացողություններն են, որոնք սարցադաշտը կարող է հաղորդել մարդուն։ Սա ոչ միայն հիանալի տարբերակ է երեխաների համար գեղեցիկ մարզաձևով զբաղվելու, այլ Սիելի հեռուստատիտողներ շարունակվում է լիդիս վրստ հեռուստաշոն և այս պահին ես ուզում եմ շտապել և ձեզ ներկացնել իմ հյուրին, ինձ հետ տաղավարում է գեղեցկուհի տաղանդավոր երկչուհի և սուպեր մայրիկ էմին, ողջույն էմի։ Իսկ երեխաները բնականաբար ինձ հետ են եվ ստ միասին տանջվում։ Բոքրի գախնիկ բացենք մեր հեռուստադիտողն են, հիմա մեր երեխաները իսկ ապես դրսում են։ Եվ ասեմ, որ հաղորդման հենց առաջին հատվածում է լիմ ընտանիք շրջապատված արձիսներով, եղել են արդյոք ենպիսի հարցեր, որ դու մտածել ես չէ ես ենքան էլ ճիշտ չեր, ես սա եսպես չէ մանի և այլ են այդ բնագավարից ինչ-որ շող բիզնեսն է թելատրում որինակ։ Անկեղծասած իմ բաղթը իսկապես բերել է այդ հարցում, որով հետև այն ժամանակ երբ ես է իմ մեծանում այդպիսի շրջապատում, շող բիզնես կոչվածը շող բիզնես չեր և այն տեղ ամենը արվեստ էր, նկարիչներ, ընդհանապես ոչ մի վարկյան չեի ծանկանա այլ կերպ ապրել, որով հետև այդ կյանքը ինձ համար շատ թանք և հարուստ կյանք է եղել և մինչ այսօր դեր սնվում եմ այդ ամենով, ինչը ինձ այդ տարիների ընթացքում հենց � Հուսով եմ իմ ընկերները ինձ չեն հիաստապես մի այդ հիմա կազրից դուս մենք ունենք մի ընկեր, որ ես պես շատ հավատարին ձևով երխաներին կարողան մեզ շատ լավ ժամանց ապահովել, մինչ մենք կազրից ներսենք էմի Արհասարակ օրվա ընթացքում ում ես վստահում երեխաներին, երբ ունեն մեզ ենպիսի գործ էր, որոնք որ հնարավոր չի ուղակ երեխաների հետ անել։ Արհասարակ իմ պլանները կարուցվում են նրանց գրավիկի, եթե նրանք մանկապարտեզում ե ինչ-որ բան խաղթել, բնականաբար ոգնության են հասնում արդեն բարեկաններ, անտանիքի անդամները և ընկերները։ Միացալ նահանգներում ապրելով շատ հետարքիր գործունեություն ես ես տեղ ծավալում, բլոգերությամ Շառունակվում է լիդիս վրստը և ես շառունակում եմ իմ զրույցը շատ սիրված և սպասված հյուրիս հետ էմի։ Հոսում ենք երեխաների մասին, մայրությունից, որը կեզ անչապ սազում է և երկու տղահիանալի հրաշկվալիքներ, երկու տղաներ։ Վստայմ շատ եք ես հնչում նաև հարցը, թե երբ ես ուզում աղջիկ ունենալ, ուզում ես թե չես տեղի ունեցավ, բայց ես երբեք չեմ ասել, որ չեմ ուզում երորդ կամ չորորդ զավակ ուղակի, ինձ թվում է ինձ համար ժամանակը այս պահին այնպիսի իրավիճակում է, որ պետք է մի քիչ հանգստանալ և ժամանակը տրամադրել իմ անձին և ինչու ոչ նաև իմ երեխաներին։ Մայրությունը կեզ արհասարակ որպես հանձնավորություն փոխել է, որով հետև ես ճանաչելով կեզ նախկինում շատ ակտիվ, աշխուժ է էր եսպես ընձ կյանքը երում էր և ավելի կենսուրախ և այլ են, 
ինչպես ավելի ամեն ինչին ավելի ծանրես վերաբերվում թե նույն այդ չէ կարծում եմ ոչ որովհետև ես եթե ինքս իմ անձի համար չեմ ալարել ժամանակ չեմ խնայել եւ ամեն ինչ փորձել եմ արագանել որպիսի շատ բան հասցնեմ առավել եւս երեխաների համար անհնարին է որ բնականաբար ինձ դա չի խանգարել եւ ես չեմ մտածել որ լավ հոգնած եմ այս ինչ բանը չանեմ չէ լինում է ժամանակ շատ հոգնած եմ լինում ինքս եմ մեծացնում երեխաներին բայց լինում է ժամանակ եւ շատ շատ հոգնած եմ լինում ուղակի էլի չեմ դատարում փորձում եմ նրանց զբաղված բայլ որպիսի նրանք էլ ավելի շատ բան տեսնեն բարի էմի ես հետեւում եմ նաեւ քեզ սոցիալական կայքերում եւ նկատեցի բոլորովին վերջերս ինստագրամում շատ ավելի էսպես ակտիվություն եւ արդեն որպես բլոգերս հանդես գալիս որտեղից եկավ այդ գաղափարը քեզ մոտ եւ ուրեն տանում այդ քայլերը քեզ հետաքրքիր իրականում շատ նամակների արցունքներ այս ամենը որովհետեւ մարդիկ միշտ հետաքրքրում են թե ինչով եմ ես զբաղվում մարդիկ հետաքրքրում են որ խանութից եմ օգտվում ուր եմ գնում ինչ եմ անում եւ այդ ամենին պատասխանելու համար բավականին երկար ժամանակ է պետք որպիսի ընկերներին կամ երկրպագուներին պատասխանել այդ իսկ պատճառով որոշեցին աղավնի հետ միասին որը կառավարում է իմ բոլոր կայքերը եւ հետեւում է այդ ամենին որոշեցին կանել նման բան որ պատասխանենք մեր երկրպագուների հարցերին փոքրիկ վիդեոներով կամ ինչ որ չափով նաև նկարի տեսքով դա բավականին գրքին ժամանակատար աշխատանք է որովհետեւ մեկ հարցի համար մեկ երկրպագուի հարցի համար դու բավականին երկար բաների ես գնում երկար քայլեր ես անում որպիսի կարող անաս գեղեցիկ վիդեո հավաքել բայց ասեմ որ ինձ զբաղմունք է եւ առավել եւս երբ գիտեմ որ ստուդիայում չեմ կարող ժամանակ ցախսել երկար վեստի մեջ այս պահին կոնե գիտեմ որ ինչ որ կերպ շարունակում եմ աշխատանքս ինչ իմ ակտիվությունը իմ երկրպագուներին պահում եմ իմ կողքին փոքրիկ վիդեոների օգնությամբ ահա այստեղ փորձեր անելու հնարավորություն են ունենում ես եթե երեխաների հետ շատ հաճախ ասենք մի փոքր ելույթներից հետ ես քեզ պահում որ ժամանակ երեխաների հետ շատ անցկացնես կարող անում ես բարձրացնել այն ամենայնի որ անընդհատ մարզեցնել ձայնը բնականաբար դա ես եմ երեխաներ արձագանքում փորձեր երեխաները իմիջ այլոց նրանք արդեն երբ այստեղ էի գալիս մեծս դանին ասաց գնում ենք որպիսի երկես ասում եմ այո գնում ենք երկելու նկարահանման են գնում այնպես որ նրանք այո փոքրս դեռ այդքան ակտիվ չի խոսում բայց դանին արդեն ամեն ինչ շատ տափ հասկանում է եւ ներավատ է արդեն մայրիկի կյանքի մեջ էմի որպես կին եւ մայրիկ քո կարծիքով խորուրդ որը կլինի որը կլինի մեր հերոս տայտողներին արժե եւ հնարավոր է արդյոք սփաղված հայրիկներին ներգրավել դաստիարակության մեջ երեխաները եւ քեզ մոտ ստացվում է հայրիկին ներգրավել երեխաների կյանքի մեջ ավելի ակտիվ օրեն կամ վստահել նրան թողնել երեխաների իր մոտ եւ գնալ գործերի այլ կերպ ուղակի չի կարող լինել որովհետեւ երեխաները պետք է տեսնեն եւ մոր ներկայությունը եւ չեմ կարող ասել հավասարաչափ հոր ներկայությունը բայց հայրը շատ մեծ դեր է խաղում ես ասում եմ անձամբ իմ կյանքի փորձից որովհետև իմ կյանքում այո մայրս անընդհատ իմ կողքին է եղել մենք շրջագայել ենք երեքով ես մայրս հայրս բայց ես միշտ խորուրդ հարցրել եմ հորիցս չնայած որ մայրս է զբաղվել ամեն ինչով եւ նա էր ինձ խորուրդ տալիս ինքն էր ամեն ինչ փորձում անել ինքը իր կյանքը նվիրում էր ինձ բայց ինձ համար շատ կարևոր էր հորս կարծիք այդ իսկ պատճառով կարծում եմ ես բացառություն չեմ բոլոր երեխաները նույնպես պետք է զգան իրենց հոր ներկայությունը իրենց կյանքում ըհը խոսելով մայրիկից բնականաբար չեմ կարող ճառնչել այն հարցին որքան որ կարիերայում է բացի նրան որ մայր աղջկա համար ամենա առաջին այսպես կողքին կանգնած մարդն է շատ շատ աղջիկների համար այդ կապը ուղակի նման կապ դժվար է համատել ուրիշ կապերի հետ նաև մայրը զբաղվում էր քո կարիերայով կողքի է եղել առաջին քայլերից մինչև ինչքան որ կարողացավ լուսահոգի մաման էմի ջան հիմա այդ պակասը կարող անում ես ինչ որ մի ձևով գտնել լրացնել թե եղավ այն ամենայնիվ են շրջանը որ քես կորած է իր համար ոմ այսպես չէ իրականում եթե չլինեին տղաներս երևի թե շատ ավելի վատ կլիներ ամեն ինչ ինձ համար եւ ես շատ եմ մտածել այս հարցի շուրջ թե ինչ եմ անելու ոնց եմ անելու ում եմ զանգելու ինչ խորուրդ եմ հարցնելու բայց գիտակցելով իրավիճակի իրադրությունը մայրս նաև այդ հարցով է ինձ օկտակար եղել, միջև վերջին բարկյանը ապահովելով ինձ այնպիսի մարդկանցով, ովքեր իմ կողքին են։ 
այն մարդիկ, ովքեր առանց որև է վարկյան մտացելու որ ժամին զանգարեմ, իմ կողգին են։ Եվ դա էլ նրաշնորհիվ, որ մայրս նրանց հանդեպ է եղել շատ լավ վերաբերմունքեցույցվել։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում և դա կեզ անինց սենարավոր չի վերցնել։ Ուսանք։ Եմ իմ երբևը մտացել ես երեխաների կթող ես, կուզենաս, որ շառնակ են երկարվեստը։ Եվ ինչ այդ մասին կարծում պատասխանը գտնելու համար այդ իսկ պատճառով երևի թե սպասենք տեսնենք ինչ հետաքրքրություն ունեն, որով հետև շատ կարևոր է, որ մարձ վաղվի իր սիրած աշխատանքով, երեխային չես կարող ստիպել դարնալ բժիշկ, � լոյեր, այն պետք է ամեն մարդիս ունի։ Իր որոշում է լինի, որպես իս իրով կաղանանց բաղվել։ Այն ու ամենենիվ արդիստի կարիերան հոգեբանոր են շատ ավելի, եսպես ճնշող է, որով հետև հանրային ես և որ այսօր բոլորն են արդեն հանրային և բոլորը հավասարաճապ նարավորություն են ունենում և լավ երևալու և վատ երևալու։ Այդ իսկ պաճարով ինտերնետը բոլորին մի քիչ հավակ է պահում։ Ինչքան բան պոխեց, վիդյոյի տակ կամ նկարի տակ կոմենտ է գրվում, դա նույնպես դարնում է հանրային։ Այդ իսկ պատճարով յուրականչուր մարդ, յուրականչուր վարկյանի կարող է լինել շատ հայտնի ինտերնետի միջոցով, այդ իսկ պատճարով այսօր բոլորն են հանրային։ Այկ հոգյանքը ամենա շատ կննարգվածներից է կարծում եմ Հայաստխերից, ամենք այլ է տեմ միշտ կննարգում, ինչ ուզմ է մինանի, պարտադիր թերթեր էին և այդքան պապարացի հասկացողությունը չկար, բայց այն ու ամենայնիվ խոսակցություններ, բամբասանքներ, այդ ամենը ինձ իհարկ է նյարդայինացնում էին, բայց մայրս ասեց, գիտես սա կո մասնագիտությունը, ե� երկար, երկար տանջվելուց հետո է կանգնեցի այն հարցի շուրջ, որ պետք է այս ամենին նայել այլ կերբ։ Իսկ վերջին բամբասանքը, որ կոմասին լսել ես կհիշես, թե նույն սենց ահականջիտ կողքով են անցնում, չես է Արդեն կարում է ամուսինը սեմ, բայց կարծեմ թե վերջերս նկար հայտնվեց ինտերնետում և դա էլ մի քիչ հանդարտացրեց մարդ կանց, ովքեր շատ հետաքրքրասեր էին, բայց չեմ կարող իշել։ Ես որինակ լսել եմ ասմեն էմին որոշել ես պաղվել ավելի գեղեցկության բնագավարում, մեկապ, սկինքեր և այլ են։ Ինչ ես լսել այդ մասին դու և ինչ կարձականկատացան։ Այն ինձ դուր է կան է, թե ոչ հետո նոր տարածել ինտերնետային կայքերով։ Բարի, մեր հաղորդման եվս մեկ հատվածը բլից հարցերն են և ես այս պահին ուզում եմ այդ հարցերը ուղել կեզ, որոնց կխնդրեմ, որ դու պատասխանեց առանց մեկ նամանության, շատ հայքիր։ Մեկ 
Բացվելու <gülüyor> 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 շիկահերս թե մուկ մազերով ես քես սիրում են այդպիսին դու տանը լավ ես տան աշխատանքանում թե վատ քես այդպիսին են սիրում եւ ընդունում երկու մեզ թե պարում ես դու այդ մարդն ես ով քես ինչպիսին քես տեսել է այդ մարդը ու որ դու սիրում ես իսկ դու սիրում ես ինքդ քես ուժեղ մատուցել թե կարողանում ես օրինակ ընտանիքում ցույց տալ նաեւ քո թույլ կողմերը էմի կարողանում ես տան այսպես այդ ուժեղ էմին մի կողմ դնել եւ ինչ <gülüyor> 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 <g
Հետևեք մեզ սոցիալական կայքերում, դիտեք Ladies First հեռուստաշոուն Horizon TV եթերում յուրաքանչյուր 4 շապտի 3-ժամը 9-ին եւ մնացեք ժպիտով, առայժմ։